Hi friends, welcome to this video on measurement. 8th standard la first unit measurement thang apakuparong. Before that, first vandhi nama physics abdi na enna abdi nthi rinjikun. Uh, physics abdi nthi rinjikun. Science la uru uh, part. Adha vandhi physics, chemistry, botany, geology thila sayinthithi science abdi na. Uh, abdi nthi rinjikun. Ipna nama 8th vandhi rinjikun liya. Physics is science abdi nthi rinjikun. Ipna nama 8th vandhi rinjikun liya. Physics is science abdi nthi rinjikun. Ipna nama 8th vandhi rinjikun liya. Physics is science abdi nthi rinjikun. Ipna nama 8th vandhi rinjikun liya. Physics is science abdi nthi rinjikun. Ipna nama 8th vandhi rinjikun liya. Physics is science abdi nthi rinjikun. Ipna nama 8th vandhi rinjikun liya. Physics is science abdi nthi rinjikun. Ipna nama 8th vandhi rinjikun liya. Physics is science abdi nthi rinjikun. Ipna nama 8th vandhi rinjikun liya. Physics is science abdi nthi rinjikun. Ipna nama 8th vandhi rinjikun liya. Physics is science abdi nthi rinjikun. Ipna nama 8th vandhi rinjikun liya. Physics is science abdi nthi rinjikun. Ipna nama 8th vandhi rinjikun liya. Physics is science abdi nthi rinjikun. Ipna nama 8th vandhi rinjikun liya. Physics is science abdi nthi rinjikun. Ipna nama 8th vandhi rinjikun liya. Physics is science abdi nthi rinjikun. Ipna nama 8th vandhi rinjikun liya. Physics is science abdi nthi rinjikun. Ipna nama 8th vandhi rinjikun liya. Physics is science abdi nthi rinjikun. Ipna nama 8th vandhi rinjikun liya. Physics is science abdi nthi rinjikun. Ipna nama 8th vandhi rinjikun liya. Physics is science abdi nthi rinjikun. Ipna nama 8th vandhi rinjikun liya. Physics is science abdi nthi rinjikun. Ipna இந்த பிசிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம எதை வச்சு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா மெயினாக வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்டல் அப்சர்வேஷன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம ஃபிசிக்ஸில் வந்து நிறைய வந்து டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் நிறைய கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இப்போ ஒரு ப்ரின்ஸிபல் ஒரு தியரி ஏதாவது ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி ஒரு ப்ரின்ஸிபல்ஸ் வருது ஒரு தியரியை வந்து எழுதுகிறாங்க ஒரு சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டீப்பராக வந்து அதை ஸ்டடி பண்ணி வேரியஸ் ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண் செஞ் செய்து பார்த்து மட்டும் வந்து இதோட ரிசல்ட் இதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க நிறைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட் செஞ்சு பார்த்து வேற வேற இதில் வந்து அந்த அப்சர்வேஷன் பண்ணி லாஸ்ட்ல வந்து எல்லாமே ஓகேவா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த தியரிஸ் வந்து வேலிடா இருக்கும் இல்லைன்னா சொல்லிடும் அந்த தியரி வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் தியரிக்கு போவாங்க அதையுமே வந்து அதுல டினோட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ வந்து பிசிக்ஸ் அப்படின்றது என்னது இட் இஸ் பேஸ் ஆஃப் ஆல் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் சொல்றாங்க ஸோ இந்த பிசிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ல தான் நம்ம மெஷர்மெண்ட் அப்படின்றது ஒன்று பார்க்க போறோம் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்றது ரொம்ப வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் இந்த சயின்டிஃபிக் ஸ்டடீஸ்லாம் பண்ணுறோம்னு சொன்னோம் இல்லையா இப்போ இந்த சயின்டிஃபிக் ஸ்டடீஸ் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்டேஷன்லாம் பண்ணுறதுக்கு மெஷர்மெண்ட் அப்படின்ற ஒன்று இருந்தால் தான் அங்கே நம்மளால் முடியும் இப்போ மெஷர்மெண்ட்டோட மெஷர்மெண்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட ஒழுங்காகவே இல்லை எனக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு குவான்டிட்டியுமே எங்கிட்ட இல்லை அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டேஷனையும் செஞ்சு குட் ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது ஒரு சாத்தியம் கிடையாது இல்லையா ஸோ மெஷர்மெண்ட் இஸ் தி பேஸ் ஆஃப் ஆல் சயின்டிஃபிக் ஸ்டடீஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்டேஷன்ஸ் இட் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் இன் அட் டெய்லி லைஃப் நம்மளுக்கு தெரியும் சிக்ஸ்த் செவன்த்லேயே நம்ம பேசிக்காக மெஷர்மெண்ட் என்னென்னு படிச்சுட்டு தாங்க நான் எய்த்துக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ வந்து உங்களுக்கே தெரியும் மெஷர்மெண்ட்னா என்னென்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியுங்க டே டு டே லைஃப்பில் நான் பால் வாங்கினாலும் சரி எந்த ஒரு திங்ஸை வந்து நான் போய் ஷாப்பில் வாங்கினாலும் மெஷர்மெண்ட்டோட தான் நான் வாங்குகிறேன் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ இட் இஸ் அ ப்ராஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு அன்னோன் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி தெரியாத ஒரு அளவை வந்து ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டியை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தாங்க மெஷர்மெண்ட் ஸோ இந்த லெசனில் வந்து ஆல்ரெடி சிக்ஸ்த்து செவன்த்தில் மெஷர்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா அதோட ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி செவன் இருக்கும் அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ லென்த்து இந்த மாஸ் டைம் பற்றி வந்து செவன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்த்துருக்கோம் இப்போ ரிமைனிங் இருக்க ஃபோர் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் பற்றியும் வேற என்னென்ன யூனிட் ஆஃப் சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றியும் இந்த லெசனில் நம்ம பா பார்க்க போகிறோங்க யூனிட் சிஸ்டம் வி நீட் த்ரீ திங்ஸ் ஃபார் அ பர்ஃபெக்ட் மெஷர்மெண்ட் ஒரு மெஷர்மெண்ட்டை நம்ம பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு த்ரீ திங்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டண்டாக தேவைப்படுது தெர் ஆர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி அண்ட் தென் அக்செப்டபிள் யூனிட் இப்போ ஃபாருங்க இந்த ஆக்டிவிட்டியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ச சயின்ஸ் புக் இருக்குது இதோட லென்த்தை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணணும் ஓகே லென்த் அண்ட் ப்ரெத்தும் அவங்க கேட்குறாங்க லென்த்தை வந்து மெஷர் பண்ணி சொல்லு ப்ரெத்தை மெஷர் பண்ணி சொல்லு அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி அதை மெஷர் பண்ணி சொல்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம இதே மாதிரி எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்க போகிறோம் நீங்களும் மெஷர் பண்ணி சொல்லுங்கன்னு ஸோ எல்லாரோட எல்லாரோட ரிசல்ட் வந்து சேமாக வருமா அப்படின்றது ஒரு கொஷின் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே பாருங்கள் லெட்டர் சே தட் லென்த் ஆஃப் த புக் பி தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லென்த் இந்த அந்த லென்த்தோட புக்கோட லென்த் வந்து தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ரூலர் ஸ்கேலில் வந்து தெரியுது ஸோ இயர் லென்த் இஸ் லென்த் அப்படின்னு ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி நம்ம எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்கேல் அ
என்ன பண்றாங்க வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்ட்ல இருக்க பீப்புள்ஸ்னா வேரியஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்றாங்க எல்லாருமே ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணா ஓகே எல்லாம் யூனிட்டும் சேமா இருந்தால் ஓகே பட் அப்படி யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஒருத்தர் வந்து எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் ஒருத்தர் எம்கே சிஸ்டம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுனால அவங்களோட ரிசல்ட் வந்து வி நாட் பி சேம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா எஃபிஎஸ் பாருங்க என்னென்ன சம் காமன் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸை வந்து வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் எஃப் ஸ்டாண்ட் ஃபார் ஃபுட் பி ஸ்டாண்ட் ஃபார் பவுண்டு எஸ் ஸ்டாண்ட் ஃபார் செகண்டு எஃப் அப்படின்றது என்னது ஃபுட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லென்த்தை வந்து லென்த் இஸ் மெஷர்ட் பை ஃபுட் அதாவது ஒன் ஃபீட் டூ ஃபீட் ஒரு அடி இரண்டு அடி அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா அடி மூலம் அதாவது லென்த்தை வந்து ஃபுட்டில் வந்து மெஷர் பண்ணி சொல்லுவாங்க அதே மாதம் வந்து பவுண்டில் ஒன் பவுண்ட் டூ பவுண்டுன்னு டைமை வந்து செகண்ட்ஸில் சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் சிஜிஎஸில் சி சி ஸ்டாண்ட் ஃபார் சென்டிமீட்டர் ஜி ஃபார் கிராம் எஸ் அப்படின்றது செகண்டு இதில் அப்படி லென்த் அப்படின்றது சென்டிமீட்டரில் சொல்லுவாங்க மாஸ் அப்படின்றது மாஸ் இஸ் டிஸ்கிரைப் பை கிராம் ஒன் கிராம் டூ கிராம் அப்படி செகண்டை வந்து டைமெல்லாம் வந்து செகண்ட்ஸ் ஒன் செகண்ட் டூ செகண்ட் எம்கேஎஸ் சிஸ்டத்தில் லென்த்தை வந்து மீட்டரில் மாஸை வந்து கிலோகிராமில் டைமை வந்து செகண்ட்ஸில் எம் ஸ்டாண்ட் ஃபார் மீட்டர் K stand for kilogram, S for uh, second. So, mm-hmm. this is what we know. CGS is measured in the centimeter. So, MKS is measured in the meter. That is, FPS is measured in the foot. That is, the feet. So, if you measure it, you can answer it in 10 meters. You can answer it in 10 meters. You can answer it in 10 centimeters. You can answer it in 10 feet. You can answer it in 10 centimeters. We have the same result. We have the same result. We have the same result. ஸோ இத இதனால தான் நம்ம சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க ஒரு காமன் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் அப்படின்றது கண் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க டு யூ நோல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் இந்த சிஜிஎஸ் எம்கேஎஸ் அண்ட் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் இது எல்லாமே மெட்ரிக் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க சிஜிஎஸ் எம்கேஎஸ் அப்புறம் சிஸ்டம் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் இந்த எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் இது எல்லாமே மெட்ரிக் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அண்ட் எஃபிஎஸ் இஸ் நாட் ஏ மெட்ரிக் சிஸ்டம் இது வந்து பிரிட்டிஷ் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் பிரிட்டிஷ் தான் ஃபஸ்ட் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ இது வந்து பிரிட்டிஷ் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வந்து எப்படி வந்தது அப்படின்ற ஸ்டோரி தாங்க இது இயர்லியர் இன் ஏன்ஷியன் டேஸ்ல எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை வந்து செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு ஒர்க்கை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணி அண்ட் ரெக் ரிசல்ட்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க அவங்கவுங்க ஓன் சிஸ்டத்தில் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதாவது ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச எம்கே சிஸ்டத்தையோ ஒருத்தர் வந்து சிஜிஎஸ் எஃபிஎஸ் எப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கவங்க அவங்க ஓன் சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டூ டூ லேக் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் தி couldn't organize experimental results of their others. அதாவது அவங்களுக்குள்ள ஒழுங்கான அந்த பேச்சுவார்த்தை இல்லாதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவங்களோட எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ரிசல்ட்ஸ்ல வந்து ஒழுங்கா ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு குட் இதை வந்து அவங்களால கொண்டு வர முடியல ஸோ அவங்க எல்லாம் பிளான் பண்றாங்க பிளான் பண்ணி யூனிஃபார்மா நம்ம வந்து ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வரலாம் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே ஒரு சேம் சிஸ்டத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி லெவன்த் ஜென்ரல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் அட் பாரிஸ் இன் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ்ல பாரிஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ்ல ஒரு லெவன்த் ஜென்ரல் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் கேதர் ஆகி ஒரு ஜென்ரல் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து அட்டன் பண்றாங்க அந்த அட்டன் பண்ணும் போது அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன ரெகனைஸ் பண்றாங்க அந்த இடத்துல தேவை என்ன தேவை என்ன லென்த் மாஸ் டைம் டெம்பரேச்சர் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி லென்த்தோட யூனிட் மீட்டர் அதோட சிம்பிள் எம் மாஸ் யூனிட் கிலோகிராம் அதோட சிம்பிள் கேஜி 
time or a unit second other symbol s temperature kelvin k ampere electric current k a amount of substance mole mol symbol luminous intensity ku candle a cd nu solluvom seringla Uh, you have already studied about length, mass, time in your lower classes. Among us, we already have studied about sixth, seventh, sixth level. That is the base uh, fundamental quantity. Explain for you. Among us, we have studied seventh level. Again, we have studied fundamental quantity. So, let us length, mass, time. We will go a little deeper. Remaining are the four uh, base quantities, such as temperature, current, amount of substance, and luminous intensity. We will talk about this. In the chapter, la paaka pooru. Adhikam unadi. Do you know lena suli kaun paranga? In December 1998, the National Aeronautics and Space Administration (USA) launched the Mars Climate Orbiter to collect data about the Martian climate. Ada avde December 1999, NASA. Namak thiriliya. USA le NASA kangle aamena pannranga. Oru uh, the Martian climate is the Mars planet. We uh, collect data from an orbiter. Nine months later, in Abdina, September 23, 1999, orbiter disappeared. While approaching Mars, at an unexpected low altitude. Unexpected on the low altitude disappeared. In the investigation reveal Panamodi Yenna Vandadina, you have the orbital calculation on the incorrect calculate Panatanada in the orbit when they disappeared. Abdina Soldranga. In a tapu Panirkanga bin papo. Transfer of information between the spacecraft team in Colorado. And mission navigation team in California. That is Colorado, California. This is the US places. But rendered team. This is a team. This is team. Spacecraft team. Navigation team. This is a team. You are the communication team. You are the team. You are the You are the team. You are you have a very sister, you have a very sister, FPS and MK system. So, if you have a very sister, 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 Disappear Ayur Kamuda and the investigation of Uteri Verde. Idanala in the misunderstanding and the rendered team Kuir in the Danala, Amul Kepler Las Achabina, one to five million dollars approximately, one twenty five dollars million dollars when they last Panitanga. So Idanala way when they the SI unit Kundu and then the Paranga Yavala Peria Nalla Vilia. We have to do the losses. Next is temperature. That is length, mass, time. We have to do the standard. Next is temperature. Now, Identify which of the following objects are hot and which of them are cold. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We Sometimes we may say two objects are equally. Sometimes we say that we have a cup of coffee. 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 We so, instrument is the accurate. Temperature is also a physical quantity. Uh, likewise, length, mass. 
ஓகேங்களா தட் எக்ஸ்பிரஸ் த டிகிரி ஆஃப் ஹாட்னஸ் ஆர் கோல்ட்னஸ் ஆஃப் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட ஹாட்னஸ் அண்ட் கோல்ட்னஸ் அதாவது இந்த கோவிட் டைமில் நம்ம நிறைய பேர் வந்து இந்த டெம்பரேச்சரை பற்றி பார்த்துருப்போம் நம்ம வீட்டில் எல்லாமே கூட சார் நிறைய பேர் ஆன்லைனில் ஆர்டர் போட்டு இந்த தெர்மோமீட்டர்ஸ் நம்ம கூட வாங்கியிருப்போம் இல்லையா நம்ம அவரோட பாடி டெம்பரேச்சரை வந்து நம்ம வந்து மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம பாடி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சூடாக இருக்கும் அது ஃபீவர் உள்ளடிக்கிற ஃபீவர் சூடாக சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு வந்து ஹார்ட் பாடியாக இருக்கும் சில பேர் கோ நார்மலாகவே அங்கே எப்பவுமே கூலிங்காக இருப்பாங்க நம்ம ஸ்கூல்ஸில் ஸ்கூலிங்கில் என்ன ஸ்கூல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா டெய்லியுமே பசங்களுக்கு வந்து தர்மோமீட்டர் அதாவது யூஸ் பண்ணி டெம்பரேச்சர் ரீடிங் நோட் பண்ணாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து இதுக்கு அக்யூரஸியாக அவங்களால சொல்ல முடியாது எல்லாருக்கும் கரெக்டாக வந்து செக் பண்ணாங்க இல்லைங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து தர்மோமீட்டர் தான் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டாக யூஸ் ஆச்சு ஸோ இங்கே ஈட் ஒரு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜி வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணும் போது அதாவது இப்போ ஒரு நம்ம பாத்திரத்துல ஒரு தண்ணி ஊற்றி வச்சிருக்கோம் அது கோல்டாக தான் இருக்கு இப்போ நான் வந்து அதை வந்து அதுக்கு லைட் சோர்ஸ் தந்து அதை எரிய வைக்கிறேன் அப்படின் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த அந்த சப்ஸ்டன்ஸும் வந்து ஹீட் அம அதிகமான டெம்பரேச்சர் ஆகும் இதுவே ஒரு சம்டைம்ஸ் ஆஃப்டர் சம்டைம் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஹீட் எனர்ஜி ரிமூவ் ஆகி அது வந்து லோவர் டெம்பரேச்சர் பண்ணுறோம் சரிங்களா அப்படி இல்லையா ஸோ டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் இன் ஏ சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டத்தில் இருக்கிற ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி அந்த அதை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி தான் டெம்பரேச்சர்ன்றாங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன் இல்லையா ஒரு பாத்திரத்தில் நான் தண்ணி ஊற்றி அதை பேர் பண்ணி அதை கத்த வைக்கிறேன் எரிய வைக்கிறேன் அப்படிங்கும் போது அது ஹீட் ஆகும் இல்லையா ஸோ எல்லா எவ்ரி எல்லா சப்ஸ்டன்ஸுமே வந்து மேடப் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்றது தெரியும் இந்த இந்த நம்ம ஹீட் எனர்ஜி வந்து அதிகமாக ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் என்னன்னாக்கா வைப்ரேட் ஆகும் அதோட எக்ஸஸாக இருந்தால் எக்ஸஸாக வைப்ரேட் ஆகும் ஹீட் எனர்ஜி வந்து கம்மியாக இருக்கும் போது கம்மியாக வைப்ரேட் ஆகும் ஸோ அந்த வைப்ரேட் ஆகுது இல்லைங்களா அதுதான் வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் இன்னிய சிஸ்டம் அதோட ஆவரேஜ் சொல்றது தான் டெம்பரேச்சர் உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் SI யூனிட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இஸ் கெல்வின் தெர்மோமீட்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு மெஷர் டெம்பரேச்சர் डायरेक्टली தெர்மோமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டெம்பரேச்சர் डायरेक्टली வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் யூசுअली தெர்மோமீட்டர்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கு கெல் அதாவது SI யூனிட் படி தெர்மோமீட்டரோட ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் வந்து கெல்வின் நம்ம செல்சியஸ் ஃபாரன்ஹைட்லயும் யூஸ் பண்றோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் flow of electric charge in a particular direction is known as electric current adavadhu or direction la evlo electric charge undu pass aagudhu appdin solradhu dhaan electric current ipo magnitude of electric current is the amount of electric charge flowing through the conductor in one second ஒரு எலக்ட்ரிக் சார்ஜோட கல கரண்டோட மேக்னிடியூட சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ஒன் செகண்ட்ல எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து அந்த கண்டக்டர்ல பாஸ் ஆயிருக்கு அதுதான் எதுவுமே இல்லை அதாவது ஒன் செகண்ட்ல எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் பாஸ் இங்க கண்டக்டர் ஓகேங்களா இப்போ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இஸ் மெஸ் மெஷர்ட் இன் கூலும் டைம் வந்து செகண்ட்ஸ்ல சொல்லுவோம் ஓவரால எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து சொல்லும் போது ஆம்பையர் அப்படின்னு நோட் பண்ணுவோம் இப்போ ஒன் கூலும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன <laughs> 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 இதுதாங்க அம்மீட்டர் இவ்வளோ நேரம் நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா எப்படி தெர்மோமீட்டர் வந்து டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி அம்மீட்டர் அப்படின்ற டிவைஸை வந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வந்து மெஷர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து இது சிம்பிள் பேட்டரியோட சிம்பிள் அம்மீட்டரோட சிம்பிள் ஏ இங்கே லேம்ப் பல்ப் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகி இங்கே பல்ப் க்ளோ ஆகுது அப்படின் போது இங்கே கண்டிப்பாக ஒரு எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து மூவ் ஆகிருக்கும் இங்கே எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இருக்குது ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஒன் ஆம்பேரா டூ ஆம்பேரா பர் செகண்ட் ஃப்ளோ ஆகிருக்கு அப்படின்றத சொல்கிறது தான் இதுன்னா அம்மீட்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் மெஷர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் என்டிட்டிஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த ஒரு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கி
electron or proton. Anarclan, electron or clon, proton or clon, atom or clon, so wrong. Generally, amount of substances, either to proportional or republina, Namasol, yet and the substance circle, other than the atoms or molecules, number of atoms, Evlo, the amount of substance, up in a director, so wrong. If in a copper kind circle, in the figure, either Evlon, Ungla count Panamudiman, easy account Panilla. Four kinds are consulted. But in the over copper coin, the irkram particles, other than the other count panamudima, the atoms, ever can count panamudia, the number of paka mudia, they are not visible, so it is impossible to count. Illingla. So the number of atoms or molecule in a substance is measured in mold. So number one and the copper coin cooler number of atoms or molecules on the solon of dina, other than the end of the term, na, mole of dinner term, the solo SA unit when the mole. That is the amount of substance. One mole of the evolution defined by 6.023 into 10 to the power 23 entities. This is one mole of the evolution. This is the value of the important. We will apply the studies in the value of the evolution. We will apply the problems. This is the number of the evolution. Next, luminous intensity. Luminous intensity na yenna measure of the power of the emitted light by a light throws in a particular direction per unit solid angle is called as luminous intensity in ranga. Ada avadu or light lende yavvula velichu vande veliya varudu. Okay ngla light source abdin rudu. Nama use pandra candle arukla. Na use pandra or tube light arukla. Illa vande na use pandra torch. Yedu vande light thoru thoru vande light source liya. And the light source la irundu. Emit power light, that is light when the emit I will ever the emittance put the down and the village from the three. So, you have to show up in the solder than the luminous intensity. That is for particular direction, a particular angle, you have to will show measure of power emitted light by a light source is called as luminous intensity. The luminous intensity when the measure under the photometer up in the solder. In day to day life, like a part of the figure 11, the day to day life, and I mean the luminous intensity and allow you to under the core examples. You can see the path of looking at the cricket study, the ampere car, and our end up on each car, the Kaila Paranga. அந்த photometer வெச்சிருக்காரு அவர் என்ன பண்றாரு அப்படினா intensity லைட்டோட intensity வந்து கரெக்ட்டா இருக்கான்னு மெஷர் பார்த்துட்டு இருக்காரு ஏன் அப்படிን பார்த்தா அந்த கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்துல பால் எல்லாம் போடும்போது அது எந்த பிளேஸ்ல போகுது வருது அந்த அக்யூரேட்டா அதெல்லாம் பார்த்தா மட்டும்தான் அந்த கேம் வந்து நம்ம ப்ராப்பரா வந்து நம்மளால சொல்ல முடியும் இல்லையா சோ வந்து intensity வந்து அங்க மெயினா மேஜர் ரோல்ல ப்ளே ஆகுது சோ intensity வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படினா அவங்க நெக்ஸ்ட் ஒன்னே फ्लட் லைட் போடுணுமா அந்த நேச்சரா இருக்குற அந்த ஸ்டேடியம்ளோட லைட்டோட பா intensity கம்மியா இருக்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா வராங்க என்ன வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறத நான் இது பண்ணுவாங்க அதுக்கு யூஸ் பண்றதுதான் போட்டோமீட்டர் இதுதாங்க போட்டோமீட்டர் பிகல்ல இருக்குல அது uh, SI unit of luminous intensity of the unit in a candle or CD in the light emitted from a common wax candle is approximately equal to one candle. That is why we have a candle. We have a candle. We have a light emitted. That is why we have a light emitted. That is why we approximately one candle. We have a measure of the luminous intensity. We have a measure of the photometer. We have a measure of the luminous intensity meter. But one candle is approximately the candle is equal to the light. That is one candle is equal to the light. Next information bits line is equal to the info bit. Luminous flux or luminous power is the measure of perceived power of light. Its SI unit is lumen. इन्हें सुले अदा वो luminous intensity की बात हो रही है इन्हें अदा तो वो luminous flux इन रंगा इलाना अदा वो power ने सुले ला अब इन्हें ये ना अब इन्हें सुले कहाँगा अदा वो unit वो लूमन ने सुले कहाँगा one lumen is defined as the luminous flux of the light produced by the light source that emits one candle of luminous intensity over a solid angle of one radian इधर पढ़ी को मोड़ना हमारे कोलम बरामद रख लिया हम हम क्लियर आप अपन फर्स्ट लूमिनस इंडेंसिटी ना हम कौन से प्लेक क्लियर आ रखने का लूमिनस इंडेंसिटी ना ऐना सुनो एमिटेड पावर अदा वो लाइट सोर्स कितने ये वो लो 
பவர் வந்து எம்மி தாங்குது வெளிச்சம் வருது அது வந்து லூமினஸ் இன்டென்சிட்டினு சொல்லுவோம் இப்போ எப்படின்னா இப்போ அந்த டார்ச் லைட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் டார்ச் லைட்டை வந்து அடிக்கும் போது அதோட லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் பட் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பிளேஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த டார்ச் லைட்டோட இதை வந்து தெரியும் ஏன்னா அது வந்து ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸிங்காக இருக்கிறதுனால நான் எந்த பக்கம் அடிக்கிறோன்னா அந்த பக்கம் மட்டும் இன்டென்ஸ் அதோட வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்கும் எனக்கு வந்து நிறைய இடத்துக்கு லைட் வேணும் ஸோ வந்து நான் வந்து ஒரு டியூப் லைட் யூஸ் பண்ணேன்னா அதில் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் கண்ணெல்லாம் பூசுகிற அளவுக்கும் நமக்கு இதை அப்படிலாம் இருக்காது பட் வந்து காமனாக வெளிச்சம் வந்து ஓவரால் வரும் இல்லையா ஸோ இந்த டார்ச் லைட்டும் இந்த டியூப் லைட்டும் வச்சு நம்ம வந்து லூமினஸ் இன்டென்சிட்டிக்கும் ஃப்ளெக்ஸ் கூல டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இன்டென்சிட்டி மீன்ஸ் எவ்வளோ வெளிச்சம் அந்த லைட்லேருந்து வருது அப்படின்றது இன்டென்சிட்டி ஃப்ளக்ஸ் ஆர் பவர் அப்படின்னா என்னன்னா எவ்வளோ தூரத்துக்கு அது பரவுது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அதாவது டார்ச்சோட இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்தாலுமே அதோட ஃப்ளக்ஸ் அதோட பரவுதல் எவ்வளோன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அதே வந்து ஒரு டியூப் லைட்டோட இன்டென்சிட்டி கம்மியாக இருந்தாலுமே அது ஃப்ளக்ஸ் எவ்வளோ எப்படி இருக்கு அதை வந்து ஒரு ரூம் அளவுக்கு நம்மளுக்கு வெளிச்சம் நல்லாவே தெரியுது இல்லையா அதை வந்து ஒரு அதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா லூமினஸ் ஃப்ளக்ஸ் ஆர் லூமினஸ் பவர்ன்றாங்க இப்ப வந்து நம்ம செவன் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் பத்தியுமே ஓரளவுக்கு முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஒரு ரெண் வேற ஒரு ரெண்டு பத்தியும் சொல்லியிருக்காங்க பிளேன் ஆங்கிள் அனதர் ஒன் இஸ் சாலிட் ஆங்கிள் பிளேன் ஆங்கிள் அப்படின்னா என்னன்னா பிளேன் ஆங்கிள் அப்படின்னு பண்ணும்போது டூ ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் ஆர் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ரெண்டு பிளேன் இருக்கும் அந்த ரெண்டு பிளேனுமே வந்து ரெண்டு பிளேன் ஆங்கிள் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகுது இல்லையா அப்படி இன்டர்செக்ட் ஆகும் போது அது ஒரு ஆங்கிளை கிரியேட் பண்ணுது அதை தான் என்ன சொல்றாங்க பிளேன் ஆங்கிள்ன்றாங்க அது யூனிட் வந்து ரேடியன்றாங்க அதாவது ஆர் ஏடி அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது இங்க பாருங்க இது ஒரு பிளேன் இது ஒரு பிளேன் ஸோ இந்த ரெண்டு பிளேன் இந்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேன் மேலே இந்த செகண்ட் பிளேன் இன்டர்செக்ட் ஆகும் போது எனக்கு இங்கே ஒரு டீட்டா அப்படின்னு ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ வந்து இதுதான் பிளேன் ஆங்கிள் இப்போ நம்ம ரேடியன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஒரு யூனிட் அந்த ரேடியன்னா என்னன்னா ரேடியன் இஸ் ஆங்கிள் அதாவது ஆங்கில ரேடியன் சொல்கிறோம் ரேடியன் இஸ் ஆங்கிள் சஸ்பெண்ட் அட் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் பை அண்ட் ஆர்க் ஊஸ் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இப்போ இதுக்கு என்னென்னா நம்ம வீட்டிலே இருந்து எக்ஸிமெண்ட்டை செஞ்சு பார்க்கலாம் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள் இருக்கா ஆனால் இந்த சர்க்கிளை வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் ஒரு பேப்பர் எடுத்து ஒரு கலர் ஷீட் எடுத்து இந்த சர்க்கிளை கட் பண்ணிக்கிறேன் இதோட ரேடியஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ரேடியஸோட அளவும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு ஆர்க் ஷேப்பில் இந்த இந்த ரெட் கலர் மட்டும் ஆர்க் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்க் வந்து நான் கட் பண்ண போகிறேன் அந்த ஆர்க்கு கட் பண்ணும் போது இந்த எஸ் அப்படின்றது இந்த ஆர்க்கோட லென்த்து இந்த ஆர்க்கோட லென்த்து வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு வட்டம் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சு கட் பண்ணோம் இல்லையா அதோட ரேடியஸ் சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ரேடியஸ் இது ஆறுன்னு சொல்லுவோம்ல இந்த ரேடியஸ்க்கு ஈக்குவலாக நான் நெக்ஸ்ட்டு கட் பண்ண போகிற ஆர்க்கோட லென்த் இருக்கணும் ஆர்க்கோட லென்த்துன்றது எஸ் இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ்ன்றது ஆறு ஸோ என்னவாக இருக்கணும் இந்த ஆர்க்கோட லென்த் எஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு தி ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் அப்படின்னு இருந்து அது வந்து ஒன் ரேடியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பை ரேடியன் அப்படின்றது ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ ஒன் ரேடியன் மீன்ஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி பை பை ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்காங்க கன்வெர்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்டூ ரேடியன் ஸோ ஒன் டிகிரின் போது பை டிவைட் பை ஒன் எயிட்டி ஸோ சிக்ஸ்டி டிகிரின் போது போத் சைடும் சிக்ஸ்டியால் நம்ம இன்ட்டு பண்ணும்போது பை பை த்ரீ ரேடியன் இப்போ வந்து கன்வெர்ட் பை பை ஃபோர் இன்டூ டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ பை ரேடியனுக்கு ஒன் எயிட்டின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுதா ஸோ பை பை டூன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இப்போ பை பை ஃபோர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதை தவிர்த்து நம்ம எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பை ரேடியன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா பை பை டூன்னு உங்களை நம்மளை கொஷின் கேட்டால் என்ன சொல்லணும் டிவைடட் பை டூ நைன்டி டிகிரி பை பை த்ரீன்னும் போது சிக்ஸ்டி டிகிரி பை பை ஃபோர்ன்னும் போது ஒன் எயிட்டி டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பண்ண எனக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை பை ஃபைவ்னும் போது சிக்ஸ்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி இந்த மாதிரி எல்லா இதுவுமே நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சாலிட் ஆங்கிள் சாலிட் ஆங்கிள் இஸ் ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பை த்ரீ ஆர் மோர் planes intersecting at a common point it can also defined as angle formed at the vertex of the cone anga eppadi vandu or arc nu sonn
எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஸ்கொயர் ஆஃப் த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஸோ இது ஒன் மீட்டர் மீன்ஸ் தட் சர்ஃபேஸ் ஒரு ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயரா இருக்கும் இதுதான் இந்த ஸ்டெரேடியன் அன்டில் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் வரையுமே பிளேன் ஆங்கிள் அண்ட் சாலிட் ஆங்கிளும் சப்ளிமெண்ட்ரி குவான்டிட்டி குவான்டிட்டிஸ் கடிதம் தான் கிளாஸ்ஃபை பண்ணி வச்சிருந்தாங்க நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்க்கு மேலே தான் இது வந்து என்னவா ஒரு டெரைவ்டு குவான்டிட்டியாக ஷிஃப்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் பிளேன் ஆங்கிள் அண்ட் சாலிட் ஆங்கிள் பிளேன் ஆங்கிள் அப்படிங்கும் போது டூ பிளேன்ஸ்ங்க இந்த டூ பிளேன்ஸ் இன்டர்செக்ஷன் ஆகிடுச்சுன்னா அது பிளேன் ஆங்கிள் சாலிட் அப்படின்னும் போது டூ ஆர் மோர் பிளேன்ஸ் அதே காமன் பாயிண்ட் லைன்ஸ் இன்டர்செக்ஷன் ஆச்சுன்னா அது சாலிட் ஆங்கிள் இட் இஸ் டூ டைமென்ஷனல் இட் இஸ் த்ரீ டைமென்ஷனல் இட்ஸ் யூனிட் இஸ் ரேடியன் இட்ஸ் யூனிட் இஸ் டெரேடியன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கிளாக்ஸ் கிளாக்ஸ் ஆர் யூஸ் டு மெஷர் டைம் இன்டர்வல்ஸ் அதாவது நம்ம கிளாக்ஸை வச்சு தான் நம்மளோட இப்போ என்ன ஒர்க் பண்ணுறோம் இவ்வளோ ஒர்க்கை இந்த டைமில் முடிச்சிருக்கோம் இல்லை இவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ டைம் நான் யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாமே நம்ம சொல்கிறது வந்து கிளாக்ஸ் வச்சு தான் ஸோ சயின்டிஸ்ட் ஆஃப் மாடிஃபை தி மெக்கானிசம் ஆஃப் த கிளாக்ஸ் எவ்ரி டைம் டு அப்டேன் அக்யூரஸி அந்த அக்யூரேட்டாக அந்த டைம் டைம் இருக்கு இல்லையா அது அக்யூரஸியாக நம்ம கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்டு வந்து வேறு வேறு மெக்கானிசத்தையும் மெத்தட்ஸும் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாக்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் டிஸ்பிளே டிஸ்பிளேவை பேஸ் பண்ணி டூ டைப்ஸ் இருக்குங்க ஒன்று அனலாக ஒன்று டிஜிட்டல் கிளாக்கு அனலாக் கிளாக்ஸ் தான் நம்ம மோஸ்ட்லி நம்ம வீட்டில் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அனலாக் கிளாக்ஸ் லுக்ஸ் லைக் ஏ கிளாசிக்கல் கிளாக் இட் ஹேஸ் த்ரீ ஆண்ட்ஸ் டு ஷோ த டைம் அதாவது ஆர்ஸ் அண்ட் மினிட்ஸ் அண்ட் செகண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்ஸ் அண்ட் என்ன பண்ணுவோம் ஹாரஸ் ஷோர் பண்ணும் ஒன் ஆர் டூ ஆர் மினிட்ஸ் வந்து மினிட்ஸ் வந்து காமிக்கும் செகண்ட் வந்து செகண்ட்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா ஆர்ஸ் அண்ட் அப்படின்றது இட் இஸ் ஷார்ட் அண்ட் திக் இட் ஷோஸ் ஆர் மினிட்ஸ் அண்ட் அப்படின்றது இட் இஸ் லாங் அண்ட் தின் இட் ஷோஸ் மினட் செகண்ட்ஸ் அண்ட் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ லாங் அண்ட் வெரி தின் இட் ஷோஸ் செகண்ட் இட் மேக்ஸ் ஒன் ரொட்டேஷன் இன் ஒன் மினிட் ஒன் மினிட்டுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி அது சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் வந்து ஒன் மினிட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அப்படின்றது ஒன் ஹவர் அனலாக் கிளாக்ஸ் கேன் பி டிரைவ் அண்ட் ஏதர் மெக்கானிக்கல் ஆர் மெக்கானிக்காகவும் இந்த அனலாக் கிளாக்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கலாகவும் இந்த அலனாக் அனலாக் கிளாக்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு டிஜிட்டல் கிளாக்ஸ் டிஜிட்டல் கிளாக்ஸ்னு போது இந்த மாடர்ன் டைம் பீரியட்ஸில் நிறைய இடத்துல வந்து நிறைய ஷாப்ஸில் வந்து இந்த டிஜிட்டல் கிளாக்ஸ் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் டிஜிட்டல் கிளாக்ஸ் வந்து டுவெல் ஹவர்ஸ்லேயும் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்லேயும் இருக்குது இன் ரீசெண்ட் கிளாக்ஸ்லாம் வந்து டேட்டு டே என்ன டே என்ன டேட்டு மந்த் இயரு ஈவன் வந்து டெம்பரேச்சர் அந்த அதோட அந்த லொக்கேஷனோட டெம்பரேச்சரை கூட சொல்லுது இங்கே கூட பாருங்கள் டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி சின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது டெம்பரேச்சர் ஸோ இப்படி எல்லாமே கூட இங்கே வந்து டிஜிட்டல் கிளாக்ஸ் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு கிளாக்ஸ் பேஸ்டு அதாவது அந் அதை டூ டைப்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே வந்து கிளாக் பேஸ்ட் ஆன் டிஸ்பிளே பார்த்தோம் கிளாக் பேஸ்ட் ஆன் ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் பேஸ் பண்ணி டூ கிளாக்ஸ் பண்ணிக்காங்க குவாட்ஸ் வந்து அனதர் ஒன் இஸ் அட்டாமிக்கல் குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் அப்படின்னா அதாவது குவாட்ஸ் அப்படின்றது ஒரு கிறிஸ்டல் வந்து அந்த கிறிஸ்டல் மூலயமா தான் அந்த அந்த கிளாக்கே வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படி சரி ஓகேங்களா இந்த கிளாக்ஸ் ஆர் ஆக்டிவேட் பை எலக்ட்ரானிக் ஆக்சிலேஷன் விச் ஆர் கண்ட்ரோல் பை குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் இப்போ நம்ம வீட்டில் எல்லாமே குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் நிறைய வீட்டில் இருக்கும் அது வந்து டைம் வந்து நின்று போச்சு ஒர்க் ஆகாமல் செல் காலியாக அந்த நின்று போச்சு அப்படின் போது அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா பின்னாடி வந்து ஒரு குவாட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கிறிஸ்டல் இருக்குங்க அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து இப்போ அந்த குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் தான் வந்து அந்த கிளாக்கோட மெக்கானிசம் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுது இருந்தாலும் அந்த குவாட்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகிறதுக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு பேட்ரி அந்த இதெல்லாம் வந்து அது பக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ அந்த பே அது அதுக்கும் வந்து ஒரு நம்ம சப்ளை பவர் சப்ளை இருக்கும் போது மட்டுமே அந்த குவாட்ஸ் வந்து வைப்ரேட் ஆகும் ஸோ அந்த வைப்ரேஷன் கிறிஸ்டல் வந்து ரொம்ப ப்ரிசைஸ் அக்யூரஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த வைப்ரேஷன் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த த்ரீ ஹேண்ட்ஸ் அதாவது ஹார்ஸு மினிட்ஸு செகண்ட்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி டைமை வந்து அக்யூரஸியாக காமிக்க வைக்குது இதோட அக்யூரஸி எவ்வளோ இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா ஒன் செகண்ட் இன்
நெக்ஸ்ட் கிரீன் விச் மீன் டைம் நிறைய இடத்துல கிரீன் விச் மீன் டைம் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா கிரீன் விச் மீன் டைம் அப்படின்னா திஸ் தி மீன் சோலார் டைம் அட் ராயல் அப்சர்வேட்டரி லொக்கேட்டட் அட் கிரீன் விச் இன் லண்டன் லண்டன்ல கிரீன் விச் அப்படின்ற பிளேஸ்ல ராயல் அப்சர்வேட்டரி அப்படின்ற இடத்துல நம்ம மெஷர் பண்ற டைம் தான் வந்து கிரீன் விச் அப்படின்னு சொல்றாங்க கிரீன் விச் மீன் டைம் சொல்றாங்க ஏன் இந்த கிரீன் விச் மீன் டைம் சொல்றாங்கன்னா இந்த டைம் தான் ஓவரால் வேர்ல்டுக்கே வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வச்சுதான் வந்து நம்ம வந்து டைம வந்து டைம் ஜோன்ஸ வந்து டிவைட் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் டைமையும் கேல்குலேட் பண்றோம் ஏன் இங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துலதான் வந்து லாங் டியூட் ஆஃப் ஜீரோ டிகிரி இருக்கு சென்டர் பார்ட் இருக்கு ஸோ வந்து இங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆஹ் அந்த லாங்கிடியூட் டயக்ராம் இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம பார்த்தோம்னா ஜீரோக்கு இந்த பக்கம் வந்து மை பிளஸ்ல லவ் டுவெல் இந்த பக்கம் மைனஸ்ல லெவல் மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதை ஆட் பண்ணா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜோனா வந்து டிவைட் பண்ணிருப்பாங்க ரெண்டு ஜோனுக்கும் இடைப்பட்ட அட்ஜஸ்டன் டைம் வந்து ஒன் ஹவர் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம் ஜோன்ஸா டிவைட் பண்ணிருக்கிறதுனால இப்ப லண்டனுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற கண்ட்ரியோட டைம் வந்து பிளஸ் ஒன் மீன் இங்க வந்து டுவெல்னா அங்க வந்து ஒன் ஓ கிளாக்கா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அது வந்து டூ ஓ கிளாக்கா இருக்கும் அந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம் ஜோன்ஸா வந்து டிவைட் பண்ணிருக்காங்க கிரீன் விச் மீன் டைம்ன்றது கிரீன் விச் அப்படின்ற லண்டன்ல இருக்க கிரீன் விச் அப்படின்ற பிளேஸ் ராயல் அப்சர்வேட்டில லொக்கேட் ஆயிருக்கிற அந்த சோலார் மீன் டைம் தான் என்ன சொல்றாங்க கிரீன் விச் மீன் டைம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஐஎஸ்டி இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம்னா ஆல்ரெடி நம்ம கிரீன் விச் மீன் டைம் சொல்லி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜூனா டிவைட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அப்ப வந்து ஒரு ஒரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு மாதிரி டைம் இருக்கு இல்லையா அப்ப லண்டன்ல வந்து உம் டுவெல் ஓ கிளாக் மீன்ஸ் அப்ப இந்தியா இந்தியா டைம் எவ்வளவு இருக்கும் அந்த அதுதான் பாக்கலாம் இப்ப லொகேஷன் ஆஃப் மிர்சாப்பூரின் உத்தரப்பிரதேஷ் நம்ம இந்தியாவுக்கு என்ன பண்றோம் உத்தரப்பிரதேஷ்ல இருக்க மிர்சாப்பூர் அப்படின்ற பிளேஸ் எடுத்துக்கோம் ஏன் நம்ம எத்தனையோ இடம் இருக்குது ஏன் இந்த உத்தரப்பிரதேஷ்ல மிர்சாப்பூர் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலி இந்தியால பார்த்தா இங்க இருக்கு இல்லையா நிறைய லாங்கிடியூட்ல இதுவும் பிரியுதுங்க ஒன்னு சிக்ஸ்டி செவன்டி நைன்டி டூ வரையுமே லாங்கிடியூட்ல அந்த டைம் ஜோன்ஸ் வந்து கட் ஆகுது அப்படின்னு எடுக்கும்போது இந்த பக்கம் இந்த பக்கம்னு சொல்லி காமனா அந்த சிக்ஸ்டி நைன்டிக்கு நம்ம வந்து ஒரு மீன் டைம் எடுக்கும் இந்த மிர்சாப்பூர் வந்து ஒரு இடம் வந்து பிளஸ் ஃபைவையும் ஒரு ஒரு பிளேஸ் பிளஸ் சிக்ஸையும் காமிக்குது அப்போ நம்ம ரெண்டு டைம் யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லை இந்தியாலே பிளஸ் ஃபைவையும் யூஸ் பண்ண பிளஸ் ஃபைவ்ன்னும் போது ஒரு அவர் அதாவது ஜிஎம்டிலேருந்து பிளஸ் ஃபைவ் அப்படி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அங்கே டுவெல் லண்டன்லனா இங்கே வந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக்கு இன்னொரு டைம் வந்து சிக்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி லெஃப்ட் ரைட்டு ரெண்டு இடத்துல ஃபைவ் சிக்ஸ்னு வந்ததுனால நம்ம இந்தியாவில் என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு மீன் எடுத்து லாங் டியூட்னல் பாயிண்டில் கட் பண்ணும் போது உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்க மிர்சாப்பூர் அப்படின்ற பிளேஸில் இந்த இதை வந்து வைக்கும் போது அங்கே ஃபைவ் தேர்ட்டி ஆ ஃபைவ் தேர்ட்டி லாங் அந்த ஃபைவ் தேர்ட்டி ஆசுன்னு வந்தது ஸோ குஜராத்தில் வந்து குஜராத்லேயும் சேம் டைம் தான் உத்தரப்பிரதேஷ்லேயும் சேம் டைம் தான் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்த அப்புறம் இல்லைனா வந்து என்ன இருக்கும்னா அங்கே ஒரு டைம் இங்கே ஒரு டைம்னு இருக்கும் பட் நம்ம இந்தியா பொறுத்தவரையும் பெரிய பிளேஸ் அங்க அங்கேயும் பார்த்தா நிறைய லாங்கிடியூட்டர் கிராஸ் ஆகுது அங்கெல்லாம் என்ன மாதிரினா அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டேட்ல ஒரு டைமையும் வேற ஒரு ஸ்டேட்ல வேற ஒரு டைமும் இருக்குமா பட் நம்ம இந்தியாவில் அப்படி இல்லை நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு லாங்கிடியூட்டிற்கே நம்ம வந்து ஆவரேஜ் எடுத்து நம்ம வந்து ஒரு காமன் டைம்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்தியா முழுவதுமே நம்ம யூஸ் பண்றது இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜிஎம்டி பிளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஆர்ஸ் நெக்ஸ்ட் அக்யூரசின் மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த மெஷர்மெண்ட்ல அக்யூரசின்னு ஒண்ணு இருக்கணும் இல்லைதான் அந்த அக்யூரசினா என்ன அப்படின்னா வி ஹாவ் சீன் தட் மெஷர்மெண்ட் இஸ் அ பேஸ் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ்டிமெண்ட்ஸ் இன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கே வந்து எல்லா எக்ஸ்டிமெண்ட்டும் செஞ்சு பார்க்கணும்னா இந்த மெஷர்மெண்ட் அப்படின்றது தான் ஒரு பேஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இப்ப அதை அப்படி பார்க்கும் போது மெஷர்மெண்ட்டை வந்து நம்ம கரெக்டா அக்யூரசி அக்யூரசியா பண்ணணும் இல்லைங்களா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் the value of every measurement contains some uncertainty these uncertainty are called errors error is defined as difference between real value and observed value namak theriyum ipo particular ah vandu namalukku vandu or 
குறிசா சொல்லாம முன்ன பின்ன ஒரு அன்சர்டின்டியா நம்ம சொல்லும்போது தோராயமா அங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு எரர் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும் வெல் டேக்கிங் மெஷர்மெண்ட் எரர் சுட் பி மினிமம் அண்ட் மெஷர் வேல்யூ சுட் பி ப்ரிசைஸ் ஆக்யூரேட் நம்ம ஒரு மெஷர்மெண்ட் பண்ணா கண்டிப்பா எரர் அப்படிங்கிறது மினிமம் ஏதோ ரொம்ப கம்மியான அளவுல வேணா இருக்கலாம் பட் வேல்யூ சுட் பி ப்ரிசைஸ் அண்ட் அக்யூரேட் சொல்லுங்க அப்ப ப்ரிசைஸும் அக்யூரேட் ப்ரிசைஸ் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அக்யூரேட் அப்படின்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க நான் ஃபர்ஸ்டே வந்து உங்களுக்கு ப்ரிசைஸ்னா என்ன அக்யூரேட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இப்ப அக்யூரேட்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப வந்து ஆஹ் ஏதோ நீங்களே வந்து உங்களோட ஹைட் என்னமோ மெஷர் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க மெஷர் பண்ணி நீங்க சொல்றீங்க ஆஹ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு சொல்றீங்க உங்க தம்பி வந்து மெஷர் பண்றாங்க ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் உங்க மம்மி மெஷர் பண்றாங்க ஒன் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அக்யூரஸியா வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி தான் உங்க தம்பி ஓரளவுக்கு ஓகே பிரதர் வந்து ஒரு நம்ம எடுக்கும் போது அது ஒழுங்கா எடுக்காம விட்டுருப்போம் இது வந்து அக்யூரஸி ரிசிஷன் அப்படின்னா என்னன்னா இப்ப வந்து ஆஹ் ஒரு பேண்ட் ஒரு ஷர்ட் பேண்ட் ஆர் பிளவுஸ் வந்து நம்ம ஏதோ ஸ்டிச் பண்றதுக்கு ஒரு டைலர் கிட்ட தரோம் தரும் போது நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஆஹ் எனக்கு வந்து ஃபா என்னோட ஆஹ் ஹைட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சொல்றீங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வந்து தைச்சு தந்துருவோம் இல்லை வந்து நம்ம ஷோல்டர் வச்சுக்கலாம் ஷோல்டர் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு நான் சொல்றேன் அவங்க வந்து கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ்கே தைச்சு தந்துருந்தாங்கன்னா அது வந்து ஓகே அக்யூரேட்டாக அவங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ்கே தைச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஆனால் வந்து ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் பிளவுஸை தந்துட்டு இதை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு கரெக்டாக வச்சு தேய்ங்கன்னு நான் சொல்லி தரேன் பட் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏதோ தெரி தெரியாத விஷயமாவோ மறந்து போயோ எல்லாத்தையுமே டுவெண்ட்டி செவன் சோல்ஜர் சைஸ்க்கு அவங்க ஸ்டிச் பண்ணிடுறாங்க இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் நமக்கு கரெக்டு பட் டுவெண்ட்டி செவன் அவங்க டுவெண்ட்டி செவனில் ஸ்டிச் பண்ணியிருந்தாலுமே இருக்கிற த்ரீ பிளவுஸ் ஃபோர் பிளவுஸ் ஃபைவ் பிளவுஸுமே டுவெண்ட்டி செவன்லே அதாவது ப்ரிசைஸாகவே ப்ரிசிசன் அப்படின்றது ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுக்கும்போது ரிப்பீட்டடா இப்ப நீ வந்து ஒரு ஹைட் எடுக்கிற அதோட அது வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆக்சுவலா இருக்கணும் ஆனா நீ எடுக்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுக்கிற செகண்ட் டைம் எடுக்கிற தேர்ட் டைம் எடுக்கிற மூணு டைமும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அக்யூரேட்டா இருந்தாலும் ப்ரிசிஷன் வேல்யூ என்னது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரிப்பீட்டடா வர்றது வந்து ப்ரிசிஷன் சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்படியும் இல்லைனா இப்ப வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஆஹ் ஹண்ட்ரட் நோட்ஸ் இருக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நோட் ஹண்ட்ரட் இருக்கு உங்க கையில தந்துட்டு அந்த கட்டை வந்து எவ்வளவு நோட் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ண சொல்றாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் தராங்க ஹண்ட்ரட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க எத்தனை டைம் கவுண்ட் பண்ணாலுமே நைன்டி நைன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நைன்டி நைன் சொல்றீங்க செகண்ட் டைம் நைன்டி நைன் சொல்றீங்க தேர்ட் டைமும் நைன்டி நைனே சொல்றீங்க அப்படி சொன்னீங்கன்னா அதாவது அந்த இடத்துல என்னன்னா அக்யூரஸி இல்லை ஆனா ப்ரிசிஷன் இருக்கு மூணு டைமே தப்ப வந்து கரெக்டா பண்ணிருக்கீங்கன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ வந்து ப்ரிஷன் இருக்கு அக்யூரஸி இல்லை அக்யூரஸின்றது என்னது கண்டிப்பா ஹண்ட்ரடுக்கும் நைன்டி நைனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் இப்ப நம்ம இங்க வந்து அக்யூரஸி அப்படின்றது க்ளோஸ்னஸ் ஆஃப் மெஷர்ட் வேல்யூ டு ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆர் ட்ரூ வேல்யூ அதாவது ட்ரூ வேல்யூ அண்ட் ஆக்சுவல் வேல்யூ வந்து அக்யூரஸினும் ப்ரிஷிஷன் அப்படின்றத க்ளோஸ்னஸ் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் மெஷர்மெண்ட் டூ ஈச் அதர் நம்ம ரெண்டு மூணு டைம் மெஷர் பண்ணும்போது நம்ம ரிப்பீட்டடா ஒரே வேல்யூ வருது இல்லையா ரிப்பீட்டடா சேமா வந்ததுன்னா அது வந்து ப்ரிஷன் சொல்றோம் நல்லாவே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நம்ம இந்த டயக்ராம் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் இந்த டயக்ராம்ல அக்யூரஸிக்கும் ப்ரிஷனுக்கும் ஈஸியா சொல்லிருப்பாங்க இப்ப இந்த ஹேர் ஒர்க் இல்லையா அதை வந்து நான் ஹிட் பண்ணணும் எந்த பிளேஸ் நம்ம எய்ம் ஹிட் பண்ணணும்னா சென்டர் இந்த சர்க்கிளை தான் நம்ம ஹிட் பண்ணணும் நான் நம்ம த்ரீ டைம்ஸ் ஹிட் பண்றோம் த்ரீ டைம்ஸும் நம்மளோட கோல் வந்து கரெக்டா வந்து போய் ரீச் ஆயிடுது ஸோ குட் அக்யூரஸி மூணு டைமே நான் வின் பண்ணிடுறேன் ஸோ குட் ப்ரிசிஷன் இந்த இடத்துல பாருங்க நான் வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு தான் எய்ம் பண்றேன் பட் தேர்ட் சர்க்கிள்ல தான் வந்திருக்கு செகண்ட் டைமும் தேர்டு தான் தேர்ட் டைமும் தேர்ட்ல தான் வந்திருக்கு ஸோ வந்து அக்யூரஸி போறேன் ஆனா குட் ப்ரிஷன் ஏன்னா நான் மூணு டைமே வந்து தப்பா பண்ணியிருந்தாலுமே ஒரே பிளேஸ்ல கரெக்டா பண்ணிருக்கேன் ஸோ குட் ப்ரிஷன் தேர்ட்ல பாருங்க எல்லாமே ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்கு ஸோ ப்ரிஷனும் போறதுதான் அக்யூரஸியும் போறதுதான் நெக்ஸ்ட் அப்ராக்சிமேஷன் வல் வி ப்ரிப்பேர் அ டிஷ் வி சூஸ் த இன்கிரீடியன்ஸ் அப்ராக
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு நியூஸ் பார்க்குறோம் அதில் வந்து சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி வந்து இந்த மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் தேர்வுக்கு இத்தனை லட்சம் பேர் வந்தாங்க ஆறு லட்சத்து ஐயாயிரம் ஆறு லட்சத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ சொல்கிறாங்க நான் வந்து ஆனால் நான் மற்றவங்ககிட்ட சொல்லும்போது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி சிக்ஸ் லேக் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இப்போ அதாவது தோராயமாக சிக்ஸ் லேக்ஸ் வந்து இன்னைக்கு ப்ரெசென்ட் ஆனாங்களாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி நம்மளாவே வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட் பண்ணிடுறோம் இல்லையா நியரஸ்ட் வேல்யூ அதுதான் When the data are in, in the data are இதே மாதிரி தான் அந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் நிறைய அந்த அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது என்ன பண்ணாங்க அவங்களுக்கு எப்பெல்லாம் வந்து சொல்யூஷன் ஏதோ அவங்களோட அவங்களுக்கு ப்ராப்ளமாக இருந்ததோ ஒரு சொல்யூஷன் வரத்துக்கு தடங்களாக இருக்குது அப்படின்னும் போது அவங்க வேல்யூ அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்ராக்சிமேட் பண்ணிடுவாங்க அப்படி அப்ராக்சிமேட் பண்ணுறதுனால அந்த ப்ராப்ளத்தோட சொல்யூஷன் வந்து அவங்க ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவாங்க approximation are usually based on certain assumption having a scientific background and they can modify it whenever accuracy is needed eppala ungalku accuracy theva padudho and the time ku avanga apdi pannuvaanga scientists la adanalad nam nariya physics la nariya derivations a irukum and derivations la paatha sila sila edathila sila values irundhirukum sila edathila values undu engayadhu poittu irukum sila edathila vandu avungale vandu round off pannit irupaanga சில சில இடத்துல அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சு வைசிக்வல் டு ஒன் சொல்லிடுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க பார்க்கும் போது சம்டைம்ஸ் ரொம்பவே வந்து கடுப்பாகும் என்னடா இப்படி பண் இது என்ன தான் நான் புரிஞ்சுக்கிறது எனக்கு இது புரியல நம்மளுக்கு நடத்தும் போது டீச்சர்ஸ் எத்தனையோ டைம் சொல்லுவாங்க இது கான்ஸ்டன்ட் இது இப்படி தான் சொல்லுவாங்க பட் நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கும் ஏன் இது இப்படி வந்தது அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன் வந்து ரொம்பவே இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து அக்யூரஸி தேவைப்படுறதுக்காக அவங்க பண்ணிக்க அவங்க பண்ணது ஒன்று சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ரவுண்டிங் ஆஃப் கேல்குலேட்டர்ஸ் ஆர் வைட்லி யூஸ்ட் இன் டே டு டே லைஃப் டு டூ கேல்குலேஷன்ஸ் நம்ம வந்து கேல்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் கேல்குலேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த கேல்குலேட்டர்லாம் பார்த்தா டூ மினிட் டி டிஜிட் அதாவது ரொம்ப வந்து இதாக காமிக்கும் இப்போ நம்மளாம் வந்து ஒரு சம்ஸ்லாம் போனால் நம்ம ரொம்ப வந்து அக்யூரஸியாக வந்து நம்ம கையில் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணும் போது நிறைய சிம் நம்பர்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் பட் வந்து இந்த கேல்குலேட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப டூ மினிட் டிஜிட்டு கூட காமிக்கும் இல்லையா ஸோ வந்து ரூல்ஸ் நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிப்போம் நம்ம மேக்ஸ்லேயே வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அந்த ரவுண்ட் ஆஃப் ரவுண்டிங் ஆஃப் பண்ணுறதுக்குமே ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டிசைட் விச் த லாஸ்ட் டிஜிட் டு கீப் லீவ் லீவ் இட் த சேம் அதாவது நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டூ டிசிமல் பிளேஸாக ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறது த்ரீ டிசிமல் பிளேஸாக அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம் டூ டெசிமல் பிளேஸ் மீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்தே பார்க்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஃபோன் இருக்குது ரவுண்ட் ஆஃப் த நம்பர் டூ டெசிமல் பிளேஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க டூ டெசிமல் பிளேஸ் தான் இங்கே த்ரீ இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து டூ டெசிமல் பிளேஸே போது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுங்கன்றாங்க பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டூ ஓகேவா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும்னா நான் தேர்ட் நம்பரை பார்க்கணும் அந்த தேர்ட் நம்பரை பார்க்கும்போது இது வந்து ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்ததுன்னா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டிஜிட் வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபைவாக இருந்ததுன்னா சிக்ஸ் செவன் எயிட் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸை எயிட் செவன்னு போட்டுப்பேன் இதுவே வந்து நம்பர் வந்து ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் ஆர் ஃபைவ்க்கு கீழே இருந்ததுன்னா நான் அப்படியே வீட்டிட்டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ்னு போட்டுப்பேன் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ரவுண்ட் ஆஃப் த நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் டூ 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 டெசிமல் பிளேஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க வி நீட் டு ரவுண்ட் ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் டூ டெசிமல் பிளேஸஸ் ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் லாஸ்ட் டூ டிஜிட் நம்பரை எடுத்துக்கிறேன் தேர்ட் நம்பரை பார்க்குறேன் இது வந்து ஃபைவை விட லெஸ்ஸாக இருக்குது க லெஸ் தென் ஃபைவாக இருக்குது ஸோ வி கேன் ரீ டென் ஆசிட்டிஸ் நான் வந்து ஆசிட்டிஸ் அது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸாகவே வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஒன் இதுவே ரவுண்ட் ஆஃப் த நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் டூ டெசிமல் பிளேசஸ் சேம் இதுவும் டூ டெசிமல் பிளேசஸ் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் நான் வந்து தேர்ட் நம்பர் எயிட் பார்க்குறேன் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கு ஸோ வந்து நான் எனக்கு கண்டிப்பாக நான் என்ன பண்ணி ஆகணும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் அப்படியே போடாமல் வி ஷூட் இன்க்ரீஸ் த செகண்ட் டிஜிட் பை ஒன் ஸோ நான் செகண்ட் டிஜிட்டை ஒரு நம்பரால் ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ நான் வந்து ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் செவனாக இருக்கும் ஸோ இந்த லெசன் முடிஞ்சது எல்லாமே ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் Thank you all.